அருளினார்கள் வாழி அருளி செயல் வாழி தாழ்வாதுமில் குரவரதாம் வாழி ஏழ்பாறு முய்ய அவர்கள் உரை தவகள் தாம் வாழி செய்யமரை தன்னுடனே சேர்ந்து மகாயாம் மகரே மாசே சக்கராம்சம் பார்க்கவோத்பவம் மகீசார புராதீசம் பக்திசாரம் அகம் பஜே புண்ணியாம்போஜ விகாசாய பாபத்வாந்த கஷயாய ஸ்ரீமான் ஆபிரபூத் பூமௌ ராமானுஜ திவாகர தஸ்மை ராமானுஜார்யாய நம பரமயோகினே எஸ்ருதிஸ்மிருதி சூத்திராணாம் அந்தர்ஜரம் அசீஷமது ராமானுஜ பதச்சாயா கோவிந்தாக்வானபாயினி ததாயத்தஸ்வரூபாசா ஜீயான்மத் விஸ்ரமஸ்தலி இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் திருமழிசை ஆழ்வார் சுவாமி ராமானுஜர் அவருடைய சீடரான கோவிந்த பெருமாள் என்கிற எம்பார் இம்மூவரின் பெருமையை சொல்ல வந்தவை இப்போது தை மாசத்தில் உள்ளோம் மார்கழி மாசத்தில் ஆண்டாளுக்கேற்றம் திருப்பாவையால் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாருடைய அவதார உற்சவம் மார்கழி கேட்டை அடுத்து தை பிறந்தது தை பிறந்தவுடன் மூன்று முக்கியமான உற்சவங்கள் எப்படியும் மகர சங்கராந்தி கனு பண்டிகை அவையெல்லாம் அனுபவித்தோம் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களுக்குள்ளே தை மாசம் மக நட்சத்திரத்தில் திருமழிசி ஆழ்வாருடைய திருவவதாரம் அதோடு இல்லாமல் ஆச்சாரியர்களுக்குள்ளே தை மாசம் புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் எம்பார் என்கிற கோவிந்த பெருமானுடைய திருவவதார் இவ்விரண்டோடு மட்டுமல்லாமல் ராமானுஜருடைய அவதாரமும் இந்த மாசத்தில் நிகழ்ந்தது என்றே சொல்லலாம் வியப்பாக இருக்கும் திகைப்பாகவும் இருக்கும் ராமானுஜர் சித்திர மாசம் திருவாதிரை திருநட்சத்திரத்தில் தானே அவதரித்தார் ஏது தை மாசம்னு சொல்லுகிறீர் அடியேன் விபவத்தில் ராமானுஜர் ஆயிரத்தி பதினேழில் அவதரித்ததை சொல்லவில்லை அது சித்திர மாசம் திருவாதிரையில் தான் நடந்தது ஆனால் அடியேன் இப்போது சொல்ல வந்தது தை மாசம் பூஷம் புஷ்ய நட்சத்திரம் அதிலே அவதரித்தவர் சுவாமி ராமானுஜர் அப்படியா அன்றா பிறந்தார் என்றால் இன்றைக்கு ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் ராமானுஜருடைய திவ்யமான திருமேனி விக்கிரக திருமேனி அவருடைய ஆசிரியமான திருவடிவை சேவிக்கிறோம் எல்லாரும் சேவித்திருப்பீர்கள் அந்த திருமேனி அந்த விக்கிரகம் எழுந்துருட பண்ணப்பட்ட தினம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட தினம் தை மாசம் புஷ்ய நட்சத்திரம் அதை குரு புஷ்ய உற்சவம் குரு புஷ்ய உற்சவம்னு சொல்லுவார்கள் ராமானுஜரைத்தான் பற்பமெனத்திகள் பைங்கடலுந்தன் பல்லவமே விரலும் பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகும் என்று ஒரு அழகான பாசனம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அது பாடலாக கேட்பதே ஒரு இன்பம் அதன் கடைசியில் இப்படி வரும் எப்பொழுதும் எதிராசர் வழிவழகு என் நிதயத்துளதால் 
இல்லை எனக்கு எதிர் இல்லை எனக்கு எதிர் இல்லை எனக்கு எதிரே எதிராசனுடைய வடிவழகு என் உள்ளத்தில் எப்போதும் நிற்கிறது அதை சேவித்து கொண்டே இருப்பேன் அவரை தரிசித்து கொண்டே இருப்பேன் எனக்கு யார் நிகர் எந்த அச்சமும் நமக்கு இல்லை கவலை இல்லை ராமானுஜன் நம்மை ரட்சித்தே கொடுப்பார் ஆச்சரியமான பாஷனம் அந்த ராமானுஜருடைய திருமேனி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதும் தை மாசம் அது தை மாசம் புஷ்ய நட்சத்திரம் புஷ்யத்துக்குரிய ஏற்றம் புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் ராமன் அவதரித்தார் அடுத்தது பூஷம் புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் தான் பரதன் அவதரித்தார் அடுத்த ஆஸ்லேஷா ஆயுள்ளத்தில் தான் லக்ஷ்மணனும் சத்ருகனும் அவதரித்தார்கள் இதெல்லாம் திரேதா யுகத்தில் நடந்தது ஆனால் நாம் இப்போது கரியுகத்தில் உள்ளோம் கரியுகத்தில் சற்று மாறி இருக்கிறது புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் சிஷ்யரான எம்பார் அவதரித்தார் அவர் ராமானுஜருக்கு ஒன்று விட்ட சகோதரர் ராமானுஜருடைய திருத்தாயாரும் கோவிந்த பெருமாளுடைய திருத்தாயாரும் இருவரும் அக்கா தங்கை பெரிய திருமலை நம்பிகள் என்கிற ஆச்சாரியர் அவர் திருமலையிலே இருந்து தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு இரண்டு சகோதரிகள் அந்த ரெண்டு பேருடைய திருக்குமாரர்கள் தான் இளையாழ்வார் என்று பெயர் பெற்று பிற்காலத்தில் ராமானுஜர் ஆனவர் அடுத்தவர் கோவிந்த பெருமாள் என்று இயற்பெயர் பெற்று பிற்காலத்தில் எம்பார் என்ற ஆனவர் மதுரமங்கலங்கிற ஆச்சரியமான கஷேத்திரம் அந்த மதுரமங்கலத்தில் தான் எம்பார் அவதரித்தார் ராமானுஜருடைய திருவடி நிழலாகவே வாழ்ந்தவர் புனர்வசு பரதன் அவதரித்தது புஷ்யம் அதே புனர்வசு கடுத்த பூஷம் நன்னாள் புஷ்ய திருநாளிலே ராமானுஜருடைய திருமேனி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது கந்தாடை ஆண்டாங்கிற மகாச்சாரியர் முதலியாண்டானுடைய திருவம்சத்தில் அவதரித்தவர் அந்த சுவாமிதான் திருமேனியை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறார் இன்னைக்கு ஸ்ரீபுரம்புதூர்ல அவரைத்தான் சேமித்துக் கொள்கிறோம் காஷாய சோதி கமனீய சிகானி வேஷம் தண்ட திரையோஜலகரம் விமலோபவீதம் காஷாயத்தை தரித்து கொண்டு கைகளை அழகாக கூப்பிக்கொண்டு திருதண்டத்தை பற்றி கொண்டு கண்களிலே கருணை பொங்கும் படித்து என்னமா சுவாமி ராமானுஷர் எழுந்துள்ளிருக்கிறார் அவர் திருமேனிய சேவிக்க சேவிக்க மோக்ஷம் உறுதி இன்னைக்கு நாம் நேரே ராமானுஜரை சேவிக்க முடியாது ஆனால் அவர் தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் வைத்தது இந்த திருமேனியில் இது பிரதிஷ்டை ஆகிற நாள் ராமானுஜர் ஸ்ரீபெரும்போதூரில் இல்லை நாம் இந்த திருமேனி இன்று ஸ்ரீபெரும்போதூரில் சேவிக்கிறோம் ஆனால் அது பிரதிஷ்டை ஆன போது அதற்கு முன்னமேயே ராமானுஜர் அந்த திருமேனியை கடாட்சிக்கிறார் என்னுடைய சக்தி எல்லாம் இதில் இருக்கட்டும் என்று அனுகிரகிக்கிறார் பின்னர் அவர் திருவரங்கத்தில் இருக்கிறார் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இந்த திருமேனி பிரதிஷ்டை தினத்தில் ராமானுஜருடைய திருமேனி சற்று சக்தி இழந்தது திருவடிகள் நிற்க முடியாமல் தள்ளாடின பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள்லாம் பதைத்து போய் ஏது சுவாமி திருமேனிக்கு என்ன என்று கேட்டனர் இல்லை இன்னைக்கு தான் பிரதிஷ்டை தினமாக இருக்கும் என் சக்தியெல்லாம் அந்த திருமேனியில் வைத்து விட்டேன் ஆகவே இங்கு நான் சற்று தள்ளாடுகிறேன் என்று சுவாமி சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென்றால் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒரே புகழாக இருப்பவர் சுவாமி ராமானுஷன் அவருடைய திருமேனி பிரதிஷ்டையான நாள் இதே தை மாசம்தான் அவருடைய ஒன்றுவிட்டு சகோதரரான திருத்தம்பியாரான எம்பார் அவருடைய ஆச்சரியமான திருவவதாரம் அவர் இயல்பாகவே ராமானுஷர் காலத்தில் அவதரித்ததே இந்த தை மாசம் புலர்வசு நட்சத்திரம் தான் இவர்கள் இருவராலும் தை மாசம் பெருமை பெறுகிறது இவர்கள் 
அனைவருக்கு முன்பாக சிறந்த யோகியாய் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் இந்த பூலோகத்தில் எழுந்தொருளி இருந்தவர் தை மாசம் மக நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர் திருமணி செய்யாழ்வார் ஆச்சரியமான கஷேத்திரம் மகீசார கஷேத்திரம் திருமழிசை இந்த ஆழ்வாரை பற்றின தியான ஸ்லோகம் மகாயாம் மகரே மாசே சக்கராம்சம் பார்க்கவோத்பவம் மகாயாம் மகரே மாசே மகர மாசங்கிறது தை மாசம் தை மாசத்தில் மக நட்சத்திரத்திலே சக்கராம்சம் பெருமானுடைய வலது திருக்கையிலே பிடித்திருக்கிற சக்கரம் சுதர்சன சக்கரம் அவருடைய அம்சமாகவே அவர் தெரித்தார் இன்னைக்கு திருமணி செயல சேவித்து கொண்டு போனால் பெரிய சுதர்சன சக்கரம் எழுந்தொருள் இருக்கும் அவருக்கு முன்னால் தான் திருமணி செய்கிறாரே நீங்க சேவித்துக் கொள்ளலாம் சக்கராம்சம் பார்க்கவோத்பவம் பிருகுபுரத்தில் பார்க்கவராக பிறந்தார் மகீசான புராதீசம் பூமியிலேயே சிறப்பான இடம் மகி பூமி மகீசாரம் இந்த பூமண்டலத்திலே சாரமான கஷேத்திரம் அதுதான் திருமழிசை கஷேத்திரம் அதற்கு அழகான சரித்திரம் சொல்லுவார்கள் இந்த கஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மே பல ரிஷிகளும் கூடி தாங்கள் தவம் புரிவதற்கு சிறப்பான இடம் எது என்று விசாரித்தனர் ஒரு தராசு கோலை எடுத்து எது சிறப்பான இடம் என்று நிறுத்து பார்க்க அதில் உலக மத்தனையும் ஒரு பக்கம் தாழ்ந்தது இந்த பூமி மட்டும் உயர்ந்திருந்தது சரி புலவர் புகழ்கோலால் தூக்க வைத்தெடுத்த பக்கம் வலிது உலகு தன்னை வைத்தெடுத்த பக்கம் தன்னில் மானியில் மனிஷையே வைத்தெடுத்த பக்கம் வலிது உலகத்தனையும் தாழ்ந்து திருமழி சே கஷேத்திரம் சிறப்பாக நின்றது ஆதி ஜெகநாத பெருமானுடைய அற்புதமான கஷேத்திரம் இவ்வாழ்வார் அவதரித்தது மிருகுகுலத்தில் ஆனால் பிறக்கும் போது உலக குழந்தைய போலே இயல்பாக பால் குடித்து அழுது காலை உதைத்து இது எதுவும் இவர் செய்யவில்லை ஒரு பிண்டத்தை போலே கல்லு போலே கட்ட போலே கிடந்தார் இந்த கஷேத்திரத்தினுடைய நாயகி தாயாரும் ஜெகநாத பெருமானும் இவரை நன்கு பாலனம் பண்ணி பால் ஊட்டினார் திருவாழம் பங்கைய செல்வி என்று பிறம்புகளை அறுத்து கூடை நாற்காலி பின்னி அதனால் வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தவர்கள் அவர்கள் தான் இவ்வாழ்வாரை வளர்த்தார்கள் பிறந்ததோரிடம் வளர்ந்ததோரிடம் யாரை போல் இருக்கிறது கண்ணன் பிறந்தது மதுரா வளர்ந்தது கோகுலம் பிறக்கும் போது வசுதேவர் தேவகி வளர்த்த போது நந்தகோபாலன் யசோதை என் அழகான ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்துமை வம்ச பூமர்களை உத்தரிக்க கீழ்குளம் புக்க வராக கோபாலரை போலே ஒரு பிறவியிலே இரு பிறவியானார் இருவர் ஒரு பிறவி ஆனால் ரெண்டு பிறவி பிறந்ததொத்தருக்கு வளர்ந்ததொத்தருக்கு சிறந்த யோகியாக திகழ்ந்தார் திருமழிசி ஆழ்வார் அவருடைய திருமேனி அழுக்க எடுத்து போட்டால் பொன் துகள்களாக ஆகுமாம் அவர் சித்த புருஷர் என்று சொல்லிக்கொள்ள மாட்டார் ஆனால் அட்டமகா சித்தியும் அடைந்தவர் சாஸ்திரத்தை முழுவதுமாக கற்றவர் ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலையும் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு எழுநூறு ஆண்டுகள் இருந்தார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் ஒருத்தர் வாழ்ந்திருக்க வேணுமானால் என்ன சிறப்பான யோகம் இருந்திருக்க வேண்டும் அவர் தான் தை மாசத்தில் மக நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தார் அவருடைய உற்சவம் அவதார உற்சவம் ஜெகநாத பெருமானுடைய ஆசிரியமான கருடோத்சவம் அதே போல அந்த பெருமானுடைய சேஷ வாகனம் ஆழ்வார் திருத்தோழிக்கு நீயான் பள்ளக்கில் எழுந்திருவது திருமணிசி ஆழ்வாரே ஹம்ச வாகனத்தில் எழுந்தொழுகிறார் பெருமானுக்கும் திருமணிசி ஆழ்வாருக்கும் சேர்த்து ஆச்சரியமான திருமஞ்சனம்
போராதுமிழிசிய திருமணிசி ஆழ்வாருக்கு கனிகண்ணன் ஒரு சீடன் இருந்தார் அவர் ஆழ்வார தான் பாடுவார் ஆழ்வார் பெருமானம் மட்டும்தான் பாடுவார் இவருடைய பெருமை தெரிந்த அந்த ஊர் ராஜா இவரிடத்துல ஒரு பாட்டு எழுதி வாங்கி கொண்டால் நமக்கு நன்மை என்று நினைத்தார் சரின்னு வந்து கேட்கிறார் கனிகண்ணனை வந்து அணுகின போது கனிகண்ணன் கூறினான் எங்க ஆச்சாரியனை தவிர நான் ஆரையும் பாட மாட்டேன் என் குரு தான் எனக்கு தெய்வம் அவரை கேளும் அரசன் போய் அவரிடத்தில் ஆள் விட்டு அனுப்பினான் அவர் சொன்னார் என் பெருமானை தவிர நான் ஆரையும் பாட மாட்டேன் அரசனுக்கு கோபம் வந்தது என்ன வேடிக்கை காட்டுகிறீர்களா உம்மை நாடு கடத்துகிறேன் போ என்று அனுப்ப கனிகண்ணன் வெளியேற வேண்டிய தேவை கனிகண்ணன் போனார் என்னால் தானே கனிகண்ணன் போகிறான் நானும் போகிறேன் என்று திருமணிசி ஆழ்வாரும் அவன் பின்னரே சென்று விட்டார் போற போக்கில் வெறுமனே போகவில்லை அங்கு படுத்து கொண்டிருந்த பெருமானை பார்த்து கனிகண்ணன் போகின்றான் காமரூபம் கட்சி மணிவண்ணா துணிவுடைய சென்னா புலவனும் போகின்றேன் மணிவண்ணா நானும் போறேன் கனிகண்ணனும் போய்விட்டான் நீ மட்டும் இங்கு படுத்து கொண்டு என்ன பண்ண போகிறாய் நீ உன் பை நாகப்பாய் சுருட்டிக்கொள் உன்னுடைய நாகப்பாய் சுருட்டிக்கோ என் பின்னாடி வா பெருமான் மறுபேச்சு பேசவில்லை உடனே நாகம் ஆதிசேஷப்பாயை சுருட்டினார் படுக்கை இடுக்கில் இடுக்கி கொண்டார் மூவரும் நடக்கிறார்கள் முன்னால் கனிகண்ணன் நடுவிலே திருமணிசி ஆழ்வார் பின்னால் பெருமான் அங்கிருந்து ஓர் இரவு இருக்கை பக்கத்துல போனா ஓரிக்கை ஓரிக்கைன்னு சொல்லுவார்கள் ஓர் இரவு இருக்கை எங்கே திருவக்கா காஞ்சிபுரத்தின் பக்கத்துல ஓரிக்கை அங்கு போய் ஒரு நாள் இரவு முழுக்க மூவரும் தங்கி விட்டனர் பெருமானுக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை அரசன் பார்த்தார் பெருமான் இல்லாதபடியால் நாடே களை இழந்து விட்டது மந்திரிகள் எல்லாம் பதைத்தனர் ஓடுவடி வந்தான் அரசன் பெருமானை பார்த்து நீ ஊருக்கு திருப்பி வர வேண்டும் என்று கேட்டான் என்னை ஏன் மூணாவது நடந்தவனை கேட்கிறாய் எனக்கு முன்னே நடந்தவரை கேடு அரசன் திருவழி ஆழ்வாரிடத்தில் சென்றான் நான் இரண்டாவது நடந்தவனை ஏன் கேட்கிறாய் முதலிலே போனவனை கேடு கனிகண்ணனிடத்திலே போக சரி சரி அரசனே சொல்லும் போது பிடிவாதம் பிடிக்க கூடாது என்று கனிகண்ணன் திரும்பினார் திருமழி ஆழ்வாரன் திரும்பினார் பெருமான் செய்வதறியாமல் பதைத்து கொண்டு நின்றார் திருமழி ஆழ்வார் கூறினார் கனிகண்ணன் போக் பொழிந்தான் காவருபும் கட்சி மணிவண்ணா துணிவுடைய சென்னா புலவனும் போக் பொழிந்தேன் மணிவண்ணா கனிவண்ணனும் திரும்பி போகிறான் நானும் திரும்பி போகிறேன் நீயும் உன் பைனாக பாய் படுத்துக்கொள் உன்னுடைய பாயை விரித்துக்கோ திருமணி படித்துக் கொள்ளலாம் 
சட்டென்று பெருமாள் படுத்துக் கொண்டார் ஆழ்வார் சொன்ன வண்ணம் படுத்தார் தலை மாடு கால் மாடாக மாற்றி படுத்து விட்டார் அவரே யதோக்த காரியாக சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாளாக திருவக்காவில் செவ சாதிக்கிறார் திருமணிசி ஆழ்வாரும் சொன்ன வண்ணம் அந்த பெருமான் கேட்டார் அவர் மட்டுமல்ல திருமணிசி ஆழ்வார் எழுந்திருக்க சொன்னதுக்காக திருக்குடந்தை ஆறாவமுதன் அந்த பெருமானே எழுந்திருந்து விட்டார் அவர் ஆறாவமுத பிரான் இருந்தார் திருமணிசி ஆழ்வார் திருமணிசி ஆழ்வார் இருந்தார் இவர்கள் இருவருக்கு எவ்வளவு நெருக்கம் தெரியும் யார் திருமணிசி ஆழ்வார்ங்கிற பெயரிலே ஆழ்வார் என்பது பெருமாளை அடைந்தது ஆறாம் உத பிரான் கும்பகோணத்து பெருமாள் சார்கபாணி பெருமாள் அந்த ஆறாம் உத பிரான்கிறதிலே பிரான் திருமணிசி ஆழ்வாரை அடைந்து பேர் மாற்றம் செய்து கொண்டனர் பாதி பாதி பெயரை பகிர்ந்து கொண்டனர் அந்த பெருமாள் ஆறாம் உத ஆழ்வாராகி விட்டார் ஆழ்வார் திருமணிசி பிரான் ஆகிவிட்டார் இன்னும் என்ன வேணும் அத்தன் நெருக்கம் திருமணிசி ஆழ்வார ஊருக்கு வந்தார் அப்படியே பிரதட்சணமாக வந்தவர் அது சொல்லுவார்கள் பெரும்புரியூர்ங்கிற கிராமம் அந்த பெருமான சேவித்தார் திருக்குடந்தைக்கு வந்தார் அவர் எந்தெந்த பக்கத்தில் பிரதட்சணம் போகிறாரோ பெருமானுடைய திருமேனி விக்கிரகம் அந்தந்த பக்கம் திரும்பிதான் இது எங்கேயாவது உண்டா நமக்கு நாம் சின்ன வயசில் படிக்கும் போது சோதனை சாலை சோதனை பண்ணி பார்த்துருப்போம் பரீட்சார்த்தமாக ஒரு செடியை வைக்கணும் ஜன்னல் பக்கத்தில் வைங்கோ சூரியன் எங்கு ஒளிவிடுகிறாரோ அந்த பக்கத்தில் செடி போகும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா அதே போல சூரியனை போல திருமணி ஆழ்வார் அவர் எந்த பக்கம் போகிறாரோ பெருமான்கிற கொடி பெருமான் என்னும் செடி அவர் வைத்த பக்கம் எல்லாம் திரும்பி திரும்பி போனாராம் திருமணிசி ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளத்திலே எழுந்துள்ள இருந்த பெருமான் சடங்கர்வாய் அடங்கிட உட்கிடந்த வண்ணமைய புறம் பொசிந்து காட்டிடே என்று உள்ளே இருந்தவர் நான் ஆழ்வாருக்குள்ளே இருக்கிறேன்னு வெளியே வந்து சேவசாதித்திருக்கிறார் அத்தனை பெரும வாய்ந்தவர் ஆழ்வார் வந்தார் திருக்குழந்தை பெருமாளை சேவித்தார்
நடுங்க ஞான மேனமாய் இழந்தமை குலுங்கவோ விலங்குமால் வரைச்சுரம் கடந்த கால் பறந்த காவிரி கரை குடந்தையுள் கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசுவாழி கேசனே எதற்கு இப்படி அசையாமல் சேனித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் வாய் திறந்து பேச மாட்டாயா நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நடந்து நடந்து கால்கள் நொந்து போய்விட்டனவா ராமனாக நடந்ததா திருவிக்கிரம பெருமானாக உலகத்தை தாவி அளந்ததா என்ன களைப்பு நடந்த கால்கள் நொந்தவோ அல்லது வராக பெருமானாக உலகத்தை எல்லாம் இழந்தெடுத்தாயே அதனால் திருவேணி காயாசம் களைப்பு வந்து விட்டதா எழுந்திருக்க மாட்டாயா இவ்வளவு பெரிய ஆழ்வார் வந்திருக்கிறேன் இன்னும் படுத்திருக்கிறாய் எழுந்திருந்து பேசு பெருமானும் பார்த்து அமாமா ஆழ்வாரே சொல்லுகிறார் எழுந்திருக்காமல் இருக்கக்கூடாது என்று பாதி எழுந்திருந்தார் போதும் போதும் இந்த எளியவன் ஏழை சொன்னத்துக்காகவா எழுந்திருந்து விட்டாய் அபசாரம் அபசாரம் அப்படியே படுத்துக்கொள் பெருமானுக்கு படுப்பதா உட்காருவதா எழுந்திருப்பதா ஏதும் தெரியாமல் உத்தான உத்தியோக சேனமாக பாதி எழுந்த நிலையிலேயே இன்னைக்கும் திருப்புடந்த பெருமாள் ஆச்சரியமா செவ சாதிக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொரு பெருமானை கூடத்தான் சொன்ன வண்ணம் செய்ய வைத்தவர் தை மாசம் மக நட்சத்திரத்திலே அவதரித்த திருமணிஷி ஆழ்வார் அவர் பல திவ்ய பிரபந்தங்களை பாடினார் ஆனால் இன்று நமக்கு கிட்டுவது ரெண்டே திவ்ய பிரபந்தங்கள் ஒன்னு முதலாயிரத்தில் சேர்க்கப்பட்ட நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் முதல் ஆயிரத்தில் சேர்க்கப்பட்ட திருச்சந்த விருத்தம் நூத்தி இருபது போஷரங்கள் மற்றொன்று இயற்பா இயற்பாவில் சேர்க்கப்பட்ட நான்முகம் திருவந்தாதி தொண்ணூத்தாறு போஷரங்கள் அது தவிர மற்றவையெல்லாம் இப்போது கிடைக்குமாறு இல்லை நாராயணன் படைத்தார் நாமுகனை நாராயணன் படைத்தார் நாமுகனை நாராயணன் படைத்தார் நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் யான் முகமாய் அந்த
இவ்வாழ்வார் பல திருநட்சத்திரங்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் நாலா நம்புவியில் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் எழுந்து ஒளியிருந்தார் அதற்கு பின்னால் தான் பெருமானுடைய திருவடிகளை அடைந்தார் தை மாசத்தில் மக நட்சத்திரத்தில் அவ்வாழ்வாருடைய அவதாரம் அவர் அனுகிரகம் பெற்றோமானால் எந்த காரியமும் நடக்கும் எப்பேற்பட்ட பக்தியும் வளரும் என்ன சித்தி வேணும்னாலும் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் திருவடிகள் சரணம் வாழி வாழி இந்த தை மாசத்துக்கே சீர்மை எம்பார் அவதாரத்தாலே பெருமை புனர்வசு நட்சத்திரம் ராமானுஜர் திருமேனி பிரதிஷ்டையாலே பெருமை பூஷம் புஷ்ய நட்சத்திரம் இது ஒரு திருமணிசி ஆழ்வாருடைய திருவவதாரத்தாலே பெருமை மக நட்சத்திரம் நித்தியமங்கலம்